மார்னிங் ஃபார்ட்டி என் பிஸ்னால் இருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நைன்டீன்த் ஆகஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து இந்து தமிழ் திசை தினமணி தினமலர் போன்ற நியூஸ் பேப்பர்லேருந்து நம்ம தொகுத்து வழங்கியிருக்கோம் வாங்க இன்றைக்கி என்ன முக்கியமான நியூஸ் சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து தேசிய நிகழ்வுகள் தேசிய நிகழ்வு வந்து ஃபஸ்ட் நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா பாலியல் வன்கொடுமை குறித்த விழிப்புணர்வு பெட்டகம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று உருவாக்கியிருக்காங்க இது தயாரித்த அமைப்பு என்னென்னு தேசிய குழந்தை உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் அவங்க தான் வந்து இந்த பாலியல் வன்கொடுமை குறித்த விழிப்புணர்வு பெட்டகத்தை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க இதோட முக்கியமான நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலியல் வன்கொடுமை தொந்தரவு சீண்டல்கள் உள்ளிட்டவை குறித்து குழந்தைகளிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் அது தொடர்பான வீடியோக்கள் கையேடுகள் அடங்கிய பெட்டகம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது ஓகேவா ஒரு குழந்தைகளுக்கு வந்து பாலியல் வன்கொடுமை நடந்துச்சுன்னா அது எப்படி நடக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ வீடியோக்கள் அடங்கிய தொகுப்பு மற்றும் கையேடுகள் அடங்கிய ஒரு பெட்டகம் வந்து தயாரிக்கப்பட்டது இது வந்து எட்டு முதல் பனி பன்னெண்டு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் பயனடும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இது வந்து பதினெட்டு முதல் பன்னெண்டு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் வந்து பயனடும் வேலையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இது வந்து எக்ஸ்பர்ட் கண்ட் ஆஃபீஸர் பார்த்தீங்கன்னா பாலியல் வன்கொடுமை குறித்த விழிப்புணர்வு பெட்டகம் தயாரித்த அமைப்பு எதுன்னு சொல்லி கேட்கலாம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள் தேசிய குழந்தை உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் இந்த பெட்டகத்தில் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ மற்றும் கையேடுகள் குறித்த இருக்கும் யார் கொடுக்க போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் பன்னிரெண்டு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் அவங்களுக்கு கொடுக்க போகிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து முக்கிய நிகழ்வுகள் இந்தியாவின் முதலாவது நீருக்கடியில் இயங்கும் ரயில் ஓகே இந்தியாவிலே முதல் முதல்ல வந்து நீருக்கடியில் இயங்கும் ரயில் வந்து எங்கே செயல்பட போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொல்கத்தாவில் தான் செயல்பட போகுது இந்த ரயில் பாதையானது ஹூப்ளி நதிக்கு அடியில் அமைந்திருக்கிறது இந்த ரயில் பாதையானது ஹூப்ளி நதிக்கு அடியில் அமைந்திருக்கிறது இதோட நீளம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு கிலோமீட்டர் தொலைவு கொண்ட கொல்கத்தா மெட்ரோ திட்டமானது சால்ட் செக்டர் ஐந்து என்ற பகுதியை ஹவ்ரா மைதான் என்ற பகுதியுடன் இணைக்க விருக்கின்றது ஓகே பதினாறு கிலோமீட்டர் வந்து இந்த தொலைவு கொண்டு இருக்குது அதில் வந்து ஐ ஹெக் செக் செக்டர் ஐந்து என்ற பகுதியை ஹக்ரா மைதான் என்ற பகுதியை நினைக்க விரும்புகிறது ஓகேவா இதில் வந்து எக்ஸ்பர்ட் கண்ட் ஆஃபீஸர்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் முதலாவது நீருக்கடியில் இயங்கும் ரயில் எதுன்னு சொல்லி கேட்கலாம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொல்கத்தாவில் இருக்குது ஓகே இந்த ரயில் பானது எந்த நதிக்கு அடியில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹூப்ளி நதிக்கு அடியில் அடியில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து முக்கிய நிகழ்வுகள் மிலன் பயிற்சி அதாவது எக்ஸசைஸ் மிலன்னு அப்படின் சொல்லுவாங்க மிலன் பயிற்சி இது வந்து நடத்தும் அமைப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய கடற்படை அதுதான் வந்து நடத்துகிறாங்க இந் நடத்தும் அமைப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய கடற்கரை நடைபெறும் இடம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபது விசாகப்பட்டினம் விசாகப்பட்டினத்தில் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வந்து நடைபெற போயிடுது மிஷன் பயிற்சினால் ஒன்றுமே கிடையாது மிஷன் பயிற்சி என்பது பல தரப்பு கடற்பயிற்சி ஆகும் ஓகே பல நாடுகள் வந்து வந்து இந்த பயிற்சியில் ஈடுபடுவாங்க இது முதன் முதலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது இது முதன் முதலில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்திய கடற்படை நெக்ஸ்ட் வந்து திட்டம் திட்டம் வந்து திட்டத்தின் பெயர் என்னென்னு பார்த்தோன்னா சமக்ஸ்ரா சிக்ஷா ஜல் சுரக்ஷா ஓகேவா சமக்ஸ்ரா சிக்ஷா ஜல் சுரக்ஷா அப்படிதான் திட்டத்தோட பெயர் இதோட நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நாட்டில் பள்ளி குழந்தைகளுக்கிடையே தண்ணீர் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது ஓகேவா குழந்தைகளுக்கிடையே வந்து தண்ணீரை எப்படி வந்து பாதுகாக்கணும் அதை எப்படி மேம்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதை நோக்கமாக தான் வந்து இந்த சமக்ஸ்ரா சிக்ஷா ஜல் சுரக்ஷா அப்படின்ற ஒரு திட்டம் வந்து தொடங்கியிருக்காங்க இதோட இலக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாணவர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விகிதத்தில் எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு மாணவர் வந்து ஒரு லிட்டர் நீரை வந்து ஒரு நாள் சேமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒரு மாணவர் ஒரு லிட்டர் நீரை சேமித்தல் ஒரு நாள் அடுத்து ஒரு மாணவர் முந்நூற்றி லிட்டர் நீரை சேமித்தல் ஒரு ஆண்டு ஓகே ஒரு நாளைக்கு ஒரு லிட்டர்னா முந்நூற்றி நாளைக்கு முந்நூற்றி லிட்டர் வந்து ஒரு மாணவர் வந்து சேமிக்கிறாரு அடுத்து ஒரு மாணவர் மூவாயிரத்தி லிட்டர் நீரை சேமித்தல் அது வந்து பத்து ஆண்டுகள் ஓகே இது மாதிரி ஒரு இலக்கு வச்சுருக்காங்க ஒரு மாணவர் ஒரு நாளைக்கு ஒரு லிட்டர் சேமிச்சுன்னா பத்து ஆண்டுகளில் வந்து மூவாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது லிட்டர் வந்து பத்து ஆண்டுகளில் வந்து அந்த மாணவர் வந்து சேமிப்பார் ஸோ இதுதான் வந்து குழந்தைகளுக்கிடையே ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி ஒரு நீர் மேல் நீர் மேலாண்மையை வந்து எப்படி வந்து செயல்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த திட்டத்தை வந்து செயல்படுத்தியிருக்காங்க இதில் வந்து எக்ஸ்பர்ட் கண்டவிஷன் பார்த்தீ
அனிதா போஸ் அவங்க தான் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த புத்தகத்தின் திருத்தப்பட்ட பதிப்பு வெளியீடு வந்து ஏகா பதிப்பகம் அவங்க வந்து எழுதிட்டுருக்காங்க அனிதா போஸ் அவங்க தான் வந்து எழுதியிருக்காங்க அவங்க தான் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இது வந்து பதினெட்டு ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது சுபாஷ் சந்திர போஸின் எழுபத்தி நான்காவது நினைவுத்த நினைவு கூறும் வகையில் வந்து இதோட மறுத்தப்ப மறு திருத்தப்பட்ட பதிப்பீடு வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்திய தேசிய இராணுவத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு சுபாஷ் சந்திர போஸ் உருவாகினார் ஆயி சுபாஷ் சந்திர போஸ் தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வந்து இந்திய தேசிய இராணுவத்தை உருவாக்கினார் அதன் நினைவாக வந்து இவங்க வந்து விஸ்வாஸ் பாட்டீல் வந்து எழுதியிருக்காங்க அந்த புத்தகத்தை வந்து மயாக மகாநாயக் அப்படின்ற புத்தகத்தை எழுதியிருக்காங்க இதில் வந்து எக்ஸ்பர்ட் கண்டபிசன் பார்த்தீங்கன்னா மகாநாயக் புத்தகத்தை எழுதியவர் யாருன்னு சொல்லி கேட்கலாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஸ்வாஸ் பாட்டீல் நெக்ஸ்ட் வந்து விளையாட்டு விளையாட்டு வந்து விளையாட்டு வீரர்கள் வந்து அர்ஜுனா மற்றும் கேல் ரத்னா விருது வந்து வழங்க இருக்காங்க ஓகேவா இதில் வந்து ஜடேஜா உட்பட்ட பத்தொம்பது வீரருக்கு வந்து அர்ஜுனா மற்றும் கேல் ரத்னா விருது வழங்க இருக்காங்க ஓகே இதில் வந்து கேல் ரத்னா விருது மட்டும் முக்கியமாக நம்ம பார்ப்போம் மாற்றுத்திறனாளிகள் பங்கேற்கும் பாரா ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியில் ஜொலித்த தீபா மாலிக் நாற்பத்தி எட்டு வயது அவங்களுக்கு வந்து தான் இந்த கேல் ரத்னா விருது வழங்கியிருக்காங்க அதே மாதிரி மல்யுத்த வீரரான பஜ்ரங் புனியாவுக்கும் கேல் ரத்னா விருது வழங்கியிருக்காங்க பஜ்ரங் புனியா வந்து அவருக்கு வந்து பதினெட்டு வயசுலேயே வந்து மல்யுத்தத்தில் வந்து தங்கம் என்றதுனால வந்து சாம்பியன் பட்டம் என்றதுனால அவங்களுக்கு வந்து கேல் ரத்னா விருது வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்டு வழங்கப்பட இருக்கு அதே போல் அர்ஜுனா விருது வந்து கிரிக்கெட் வீராங்கனை பூனம் யாதவ் தடகளத்தில் சாதனை படுத்த கெஜ்ரதி பால் சிங் தூர் முகமது அனாஸ் பொப்னா பர்மன் ஆகிய போன்றவருக்கு வந்து வழங்க இருக்காங்க ஓகே விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வந்து அர்ஜுனா மற்றும் கேல் ரத்னா விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க எல்லா பேரும் கொடுக்கல முக்கியமான வந்து கேல் ரத்னா விருதும் ரெண்டு பேத்துக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அர்ஜுனா விருதுல வந்து குறிப்பிட்ட பேர் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ முக்கியமாக நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கோங்க ஓகே கேல் ரத்னா விருது வந்து தீபக் பலியவும் மற்றும் பஜ்ரங் புனியா அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு வந்து கேல் ரத்னா விருது முக்கியமாக வழங்க இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து முக்கிய தினம் உலக புகைப்பட தினம் வந்து ஆகஸ்ட் பத்தொன்பது அதாவது வேர்ல்டு போட்டோகிராஃபிக் டே ஆகஸ்ட் நைன்டீன்த் ஓகேவா ஆகஸ்ட் நைன்டீன்த் உலகளாவிய புகைப்பட தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது ஓகேவா ஆகஸ்ட் பத்தொன்பதாம் தினம் உலகளாவிய புகைப்பட தினமாக வந்து அனுசரிக்கப்படுகிறது இது புகைப்பட கலைஞர்கள் உலகெங்கிலும் தங்கள் புகைப்படங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் ஒரு எளிய நோக்கத்துடன் உருவாக்க தொடங்கப்பட்டது ஓகேவா இது முக்கியமாக எதுக்காகனா ஒரு சும் சிம்பிள் ரீசன் வந்து புகைப்பட கலைஞர்கள் வந்து உலகெங்கிலும் வந்து தங்களோட புகைப்படங்கள் நாங்கள் எடுத்த ஃபோட்டோ வந்து வெளி வெளியிடுறதுக்கு வந்து இது ஒரு முக்கியமான நோக்கமாக இருக்குது இது வந்து எப்போ உருவாகுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஏழில் பிரெஞ்சுக்காரர்களான லூயிஸ் டகோர் மற்றும் ஜோசப் நிக் நிஸ்போர் நிப்சோ ஆகியோரால் உருவாக்கப்பட்ட புகைப்பட செயல்முறை டகர் குரோப்டின் கண்டுபிடிப்பிலிருந்து உலக புகைப்பட தினம் உருவானது ஆயிரத்தி எட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வந்து பிரெஞ்சுக்காரர்களான லூயிஸ் டாகோர் மற்றும் ஜோசப் நிஸ்போர் நிப்சி ஆகியோரால் உருவாக்கப்பட்டது இந்த புகைப்பட புகைப்பட தினம் வந்து உருவாகியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் வந்து எக்ஸ்பிரட் கண்ட பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா புகை உலக புகைப்பட தினம் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இது இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் பத்தொன்போதாம் தேதி வந்து அனுசரிக்கப்படுகிறது நெக்ஸ்ட் வந்து முன்னொரு முக்கிய தினம் உலக உலக மனிதாபிமான தினம் ஓகேவா ஆகஸ்ட் பத்தொன்பதாம் தேதி உலக மனிதாபி மனி மனிதாபிமான தினம் வேர்ல்டு ஹியூமனைசேஷன் டே அது டபிள்யூஹெச்டின்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் பத்தொன்பதாம் தேதி அன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது ஓகேவா எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கிய நாடுகளின் பொது சபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்த தினமானது மனிதாபிமான சேவையில் தங்கள் உயிர்களை பயணம் வைத்து சேவை புரிவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாகவும் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் நெருக்கடி நிலையில் பாதிக்கப்பட்டு போராடும் மக்களுக்கு ஆதரவு திரட்டுவதும் இதன் நோக்கமாகும் ஓகேவா உலகள மனிதாபிமானம் இப்போ வெள்ளம் வந்தாலோ புயல் வந்தாலும் மிக உயிர்களை பணம் வைத்து இப்போ வந்து இராணுவ வீரர்கள்லாம் காப்பாற்ற ல்ல அதுபோல வந்து அது அவங்களுக்காகவே இந்த உலக மனிதாபிமான தினம் வந்து ஐக்கிய சபையால் வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டது ஓகேவா மெயினான ரீசனு பார்த்தீங்கன்னா தங்கள் உயிர்களை பணம் வைத்து சேவை புரிவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துவதற்காக இந்த உலக மனிதாபிமான தினம் வந்து ஆகஸ்ட் பத்தொன்பதாம் தேதி ஒவ்வொரு ஆண்டும் அனுசரிக்கப்படுகிறது இதில் வந்து எக்ஸ்பர்ட் கண்டபிசன் பார்த்தீங்கன்னா உலக மனிதாபிமான தினம் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் என்னைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் பத்தொன்பதாம் தேதி தான் அனுசரிக்கப்படுகிறது நெக்ஸ்ட் வந்து மாதிரி வினாவடை உலக புகைப்பட தினம் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது ஆகஸ்ட் பத்தொன்பதாம் தேதி நெக்ஸ்ட் வந்து உல் இந்தியாவின் முதலாவது நீருக்கடியில் இயங்கும் ரயில் கொல்கத்தா அங்கே தான் இருக்குது இந்தியாவின் முதலாவது நீருக்கடியில் இயங்கும் ரயில்